Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня не только рукодельное видео, но и отчасти аналитическое. Я начиталась статей о пользе шелкового постельного белья. Якобы наволочки из натурального шелка обладают антибактериальным и гипоаллергенным эффектом, замедляют появление морщин заломов, улучшают цвет лица, усиливают блеск волос и так далее. Буду шить наволочки из шелка, а затем протестирую их в течение недели и сообщу вам о результатах эксперимента. Я купила 3 метра натурального шелка разных цветов по цвету моего постельного белья. Ширина ткани 1,35 м и плотность 110 грамм на квадратный метр. Это шелк туса. Он не совсем гладкий и в нем меньше блеска. Можно было бы купить уже готовые наволочки, но цены меня поставили в тупик. Есть наволочки дорогие, а есть те, которые стоят меньше, чем стоимость шелка, который будет затрачен на пошив наволочки. Это значит, что есть риск купить подделку под видом шелка. Смотрите, эти ткани я покупала в хороших магазинах в Дубае и в Турции. Они были заявлены как натуральный шелк и цена была соответствующая. Меня не смущает их матовый внешний вид. Шелк может быть не только гладким и блестящим, как шелк Мальбери, скажем, но и матовым, как этот шелк Туса. Ткани эти лежали у меня несколько лет, я их берегла, ну как обычно, для особого случая и даже не сомневалась, что это шелк. Но вчера, дорогие мои, меня постигло ужасное разочарование. Все это, вот эти вот ткани оказались подделкой, я даже не ожидала, честно говоря, потому что, ну повторюсь, я покупала в очень приличных магазинах и цена была... Высокая. Повторю сейчас на камеру свои эксперименты. Определить подлинность шелка можно просто. Нужно его поджечь. Вот у меня два кусочка я отрезала того шелка, который я покупала вчера. А вот тот, который был куплен уже давно. Я вот так вот беру его, чтобы не обжечься. И поджигаем. Вот, натуральный шелк, он даже не горит. Сразу же тухнет. Пахнет палеными волосами. И вот то, что получилось, смотрите, оно растирается очень легко в пепел. Но запах очень характерный, то есть это говорит о том, что это натуральный шелк. Еще один кусочек подожгу. То же самое, он даже не горит, он просто вот как бы обугливается. У меня стоят э, датчики дыма, как бы они не сработали сейчас здесь. Вот. И теперь попробую поджечь тот якобы шелк. Кавычках. Он чудесно горит. Ой. Дымится. Вот. И пахнет он. Не то чтобы волосами, да, вот палеными, а такой запах. Ну, даже не совсем синтетика. Наверное, это смесь шелк с чем-то. То есть, вот он тоже растирается. Я так подозреваю, что это шелк с хлопком. Потому что так как он чудесно горел, ну, горит бумага таким образом, да, дерево, вот. То есть какие-то тоже натуральные материалы. То есть эта ткань, вот эта вот полосатая, по крайней мере она не синтетика. Синтетика а, при поджигании дает а, такой катышек, сгусток твердый. Твердый, да, который невозможно руками растереть или размять. Вот еще подожгу этот. Ну, тоже этот вот горит и тлеет. 
Ой, надо потушить, иначе сейчас у меня сработает. Ну, этот пахнет прямо синтетикой. Вот он. Синтетикой пахнет. Тем не менее, он вот тоже сгорел без катышка. Не знаю, что это за ткань, но не шелк это точно, потому что волосами женами он не пахнет. После такого эксперимента доверие к продавцам у меня пропало. И покупать готовые наволочки у меня желания тоже нет. Как я их проверю? Не буду же я наволочку поджигать, да, или ну, отрезать от нее тоже что-то, я думаю, что не получится. Скорее всего, там припуски минимальные. Поэтому считаю, что лучше купить ткань, проверить ее и зная, что это действительно шелк, шить какое-либо изделие. Не обязательно наволочки, это может быть и одежда какая-то. Тем более, что ткани сегодня большой выбор. Это и шелковый шифон, и сатины шелка, и мебельные шелковые плотные ткани с различными видами переплетений и рисунками. Поскольку шелк может давать усадку, я его постираю. Ну, постираю это громко сказано. Можно, конечно, закинуть в машинку на режим шелк или бережная стирка. Но я вручную пожулькаю его немножко со средством для деликатной стирки. Прополощу и затем, когда он высохнет от утюжу, не сильно нагретым утюгом на двоечке. Я сейчас нахожусь в процессе утюжки шелка и я не могу понять, то ли я его пересушила, то ли он такой должен быть. Но я с таким шелком еще не работала. Я его постирала, без кондиционера повесила сушиться в расправленном виде. И как вы видите, вот он у меня высох, весь такой вот жульканный. И утюгом это все не разглаживается. Мне приходится его обильно увлажнять. Прямо, ну вот совсем он мокрый. И утюг мне приходится держать очень долго. Ну вот так вот я вожу долго на одном месте. Для того, чтобы эти морщины разутюжились. Если вот так вот просто да, проводить, ну или по-сухому, они не уходят, эти морщины. Вот эти вот складки, заломы все. Может быть, моя ошибка была в том, что я его постирала без кондиционера. Ну как постирала? Я его популькала в этом средстве для деликатной стирки. И прополоскала просто в воде. Может быть, надо было его прополоскать с кондиционером. С кондиционером для стирки. Может быть, с кондиционером даже для волос попробую. Почему бы и нет? Может быть, будет даже лучше. Но вот мне приходится очень долго. Мне еще кажется, что у меня утюг сломан. Что-то как-то вот я его трогаю. Он даже не горячий. Я даже не обжигаюсь вот. Сейчас вот этот вот отрез я до утюжу. Вот видите, смотрите, ну вот в каком состоянии, да? И, наверное, пойду в магазин, посмотрю новый утюг. Ткани подготовлены к раскрою. Шить я буду две наволочки на молнии, желтую и зеленую. Молнии вот я тоже подготовила, зеленая у меня немножко отличается по цвету, но ничего страшного. Молнии я тоже отпарила утюгом, потому что некоторые молнии после стирки, ну, бывает, стягивает или они волнами идут. А серую наволочку я буду шить с запахом, самый простой вариант наволочки. Сейчас я накидаю схему, что же мне нужно выкроить, так как материал дорогой и подушка у меня нестандартная, 40 на 75 сантиметров. Вот моя подушка, 40 на 75, ну я схематично. Крыть я буду одно полотно, шить из одного полотна, здесь у меня будет сгиб. Я его обозначу пунктиром. То есть вот такое у меня будет полотно со сгибом. Здесь 40, здесь 40, здесь 75. Здесь я добавлю по одному сантиметру на припуске на швы. Здесь у меня получается 77. Здесь я добавлю 
3 сантиметра припуск на шов там где будет втачена молния и в эту сторону я добавлю 1 сантиметр и у меня в сумме получается 80 4 сантиметра то есть мне нужно будет выкроить треуг... прямоугольник 77 на 84 наволочка первая у меня выкроена ну собственно прямоугольник большой молния я не сказала она у меня чуть короче наволочка в готовом виде у меня 75 сантиметров молнию я отрезала она у меня рулонная 65 сантиметров я отрезала чтобы у меня здесь, почему я ее, короче, сделала, да, чтобы здесь молния доходила не до конца. Иначе вот здесь, когда я буду стачивать, будет утолщение, молния будет перегибаться. Поэтому я ее покороче сделала. Сейчас первым делом нужно будет вот эти срезы обработать. Я их обработаю на оверлоке. У кого нет оверлока, можно зигзагом на машинке. Готово. Теперь смотрите, на одной части я делала припуск 3 сантиметра, на другой 1 сантиметр. Вот у меня 3 сантиметра, я отмечаю. А на этой 1 сантиметр. Вот таким образом мне надо совместить вот эти вот меточки, да, 3 и 1 с этой и с этой стороны и я буду прокладывать строчку даже не одну а три строчки я сейчас все выровняю здесь с колю булавками первая строчка вернее первые две вот смотрите молнию когда кладем ну, ровненько ее отцентровать да чтобы равное расстояние было с двух сторон первая строчка у меня пойдет совершенно нормальная она будет заходить примерно на 1 сантиметр от края молнии. То есть вот до сюда у меня пойдет строчка первая. Абсолютно нормальная строчка. 3-3,5 мм длина стежка. Здесь то же самое. Когда я эти две строчки сделаю, я между ними проложу еще одну строчку с крупным стежком у меня а, можно сделать максимум 6 миллиметров стежок а, то есть ставьте на максимум для того чтобы это можно было потом заутюжить аккуратненько вот эти края потом эта строчка вот это вот она удаляется иголку я поставила номер 80 абсолютно новую что рекомендую сделать и вам если у вас иголка будет но ну, не совсем острая то на шелке могут получиться затяжки то есть нитки будут туда иголкой протаскиваться будет некрасиво значит когда шьем так вот я ставлю 3 миллиметра длину стежка ставим закрепку в начале Проложили строчку до нужной нам метки и ставим закрепку. То же самое делаем с другой стороны. Ставим закрепку. Прокладываем строчку и ставим закрепку в конце. Теперь я меняю длину стежка на 6 миллиметров и начиная от конца вот этой строчки уже без закрепки в конце тоже мне закрепка не нужна я прокладываю строчку вот такими большими стежками Здесь заканчиваю без закрепки. Теперь этот шов нужно будет отутюжить. И вот этот припуск маленький, коротенький, да, я его не просто заутюжу на эту сторону. Я сделаю вот такой маленький э, наплыв, да, как бы вот, чтобы у меня, смотрите, вот таким образом получилось. Буквально 2-3 миллиметра. 
То есть я его отодвигаю и немножко назад. Вот, смотрите, видите, немножечко совсем получается. Вот так по всей длине я сейчас сделаю. Теперь этот средний шов, который выполнил крупными стежками, нужно удалить. Вот, либо нитку просто выдернуть, либо вот таким образом. Когда строчка удалена, вот так у нас получается. Теперь нужно сюда приложить молнию. Можно ее расстегнуть. Вот здесь закрепочка, смотрите. Ну вот один сантиметр. Вот эту вот большой этот припуск, его нужно отогнуть. Приложить молнию. Можно прямо зубчиками впритык, можно отступить пару миллиметров, не так принципиально здесь. Я поставила лапку для притачивания молнии и начинаю очень аккуратно, чтобы не прихватить вот этот припуск. Особенно там, где он уже встачен с другой стороной. Ну вот с этой, да. Здесь-то попроще, а вот здесь вот этот сантиметр очень надо быть аккуратным. Закрепка и поехали. Я ничего не натягиваю, ни молнию, ни ткань. Вот аккуратно я ее просто прикладываю на равном расстоянии от зубчиков. Можно приметать. Можно булавками сколоть, но я так. Здесь в конце, смотрите, то же самое. Очень аккуратно, чтобы вот этот припуск не прихватить. Вот, видите, смотрите. Теперь смотрите. Вот этот припуск маленький, мы когда его заутюживали, мы делали небольшой напуск, нахлест, так сказать, да, пару миллиметров. Значит, вот эту верхнюю часть нам нужно на эти пару миллиметров сюда завести. Вот так. Чтобы у меня не получилось как-то волнами. Да. Я сейчас утрированно показываю, ну, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ровненько, аккуратненько приметаю и проложу П-образную строчку. Вот здесь, где у меня идет начало шва, Ставлю закрепку и отступая от этого края полтора сантиметра вдоль прокладываю строчку. Здесь дохожу опять до этого места и ставлю здесь закрепку. Благодаря этим закрепкам бегунок с молнией не слетит ни здесь, ни здесь. Почему полтора сантиметра? Смотрите, здесь у меня вот отсюда, да, от этого нахлеста воображаемого 2 сантиметра. Можно полтора, можно 1,7, можно 1,3. Ну, я решила сделать полтора. Молнию здесь я кончики соединила вручную, буквально двумя стежками, чтобы они не разошлись. И еще такой момент. Если бы у меня наволочка была здесь разрезная, сверху с этого края, мне было бы проще втачивать молнию. Я бы просто вот эти детали разложила спокойно. Но поскольку она у меня цельнокроенная, мне придется вот таким образом ее туда под машинку ну, протаскивать, что ли, да. Ну, ничего страшного. Я экономлю ткань дорогая, мне каждый сантиметр дорог. Может быть, я потом из остатков еще одну наволочку соберу, пэтчворк. Молния втачена, и она вот в таком кармашке получилась, ну, закрытая. Когда я ее буду застегивать, я уже в конце буду туда собачку внутрь вот таким образом и застегивать до конца. Ну, вообще можно собачку убрать, снять, вот так, чтобы ее не было. Теперь мне нужно будет боковые срезы стачать. Так, сейчас я ее расстегну, иначе мало ли потом, когда я ее стачаю уже с боков, потом я ее не смогу не расстегнуть, не вывернуть. Бывает. 
потом начинаешь мучиться. Стачивать я ее буду следующим образом. Вернее, боковые срезы. Смотрите, вот здесь вот припуски. Вот я сделаю сгиб вровень с припуском. И вот так. С этой стороны то же самое. Припуск, вернее сгиб формирую по припуску. Сточать и обработать срезы на верлоке или зигзагом. Вот таким образом убираются кончики оверлочных строчек. То есть в иголку и вот так вот туда просовываются. Я видела у некоторых мастериц этот способ они выдают за какой-то супер лайфхак. На самом деле ничего в этом нет такого. Этот способ указан в инструкции к верлоку. И он давно используется. Ну вот. Просто нужно читать инструкции, дорогие мои, к швейным машинкам, к верлокам и к другой технике которой вы пользуетесь. Это может намного облегчить вам жизнь. Теперь эти швы я отутюжу сначала с изнанки. Ну, их немножко стянула. А затем уже всю наволочку с лицевой стороны. Мне уже не терпится надеть наволочку на подушку. И сегодня я хочу начать свой эксперимент, о результатах которого я вам расскажу. Сейчас точно так же я сошью желтую наволочку. И затем покажу, как сшить самую простую наволочку с запахом. Оверлок или зигзаг я использовать не буду. Буду использовать одну прямую строчку. Шить я буду пельевым швом. Шьется эта наволочка очень быстро, очень просто. 40 на 75. Отзеркаливать я ее буду уже не по вертикали, как предыдущую, а по горизонтали. Добавляем сюда запах. Здесь у меня тоже 75. На запах я добавлю ну сколько? 15 сантиметров в готовом виде. Будет достаточно. Смотрите, здесь я буду делать подгиб двойной и здесь двойной подгиб. Здесь я прибавлю по полтора сантиметра. Вот так вот она будет. На бельевой шов сверху и снизу я добавлю по 1,25. И смотрите, здесь у меня получается 75, 75 и 15. Это метр шестьдесят пять. Ну, у меня отрез метр на 35. То есть мне вот таким образом полосу никак не разложить, ни вдоль, ни поперек. Поэтому я сделаю здесь, вот так вот она у меня будет разрезная. Здесь у меня будет тоже шов бельевой. То есть здесь я тоже добавлю ну, по полтора сантиметра. Вот так. У меня получается первая часть наволочки. Это вот это вот. Значит, вот 40. 1,25 сверху, 1,25 снизу. Это получается... Сколько? 42 с половиной. 42 с половиной на 75 плюс 3. 78. Вот первая часть. Вторая часть. Точно так же 42 с половиной на 75 плюс вот эти три, да, здесь полтора на подгиб, здесь полтора на шов пельевой и 15 на запах. Это будет так, 80, 90, 93. Вот и все, два прямоугольника. Еще раз повторю, как мы вышли на 42 с половиной. 40 сантиметров высота подушки. 
здесь 1,25 и снизу 1,25 на белевой шов. Это 2,50. Вот они 42,50. Вы, разумеется, размеры подставляете свои. То есть померили свою подушку и сюда подставляете высоту и ширину. Если у вас ткань достаточно широкая и вы можете сделать цельнокроенную, делайте вот здесь вот со сгибом. Тогда эти полтора сантиметра вам добавлять не нужно будет. Прямоугольники выкроены у меня. Теперь я их стачаю между собой. Для этого я сложу детали изнанка к изнанке. Ну, у меня здесь везде лицо, везде изнанка. Обе стороны одинаковые. Я попыталась определить, где лицо, где изнанка. Не нашла. Если у вас рисунок или еще что-то, складывайте изнанка к изнанке лицом наверх. Выравниваем срезы и прокладываем строчку на расстоянии 0,3-0,4 от края. Ну, не меньше 0,3. Можно 0,4, может быть 0,5, если очень сильно сыпется. Но у меня не очень сильно сыпется. Я вот только сделала срез, я сразу же его сейчас закрою. После того, как вы проложили строчку, нужно припуски на одну сторону заутюжить для удобства. Затем вот так повернуть, сложить. Ровненько, да, чтобы вот так вот шов проходил, сгиб именно по строчке. И еще раз прокладываем строчку на расстоянии уже. Ну, я прокладывала первую на расстоянии 0,4, а сейчас я проложу на расстоянии 0,6, 0,7 может быть. Вот, так. вот что получается. Это изнанка. То есть ничего здесь оверлаком или на машинке зигзагом обрабатывать не надо. Срезы все закрыты, ничего не осыпается, ниток нет. Теперь выполним подрубку вот этого края и этого края. Ну, то есть сделаем двойной подгиб. Смотрите, вот эта изнанка. Естественно, нам подгиб нужно выполнять в сторону изнанки. То есть не туда загибать, а вот сюда. Для того, чтобы у меня подгиб был ровненький, я его сначала приутюжу. Я вместо того, чтобы приметать или булавками сколоть, вот таким образом. Смотрите, приутюжу и ровненько, аккуратненько проложу строчку. Вот, вот здесь отступая 1 миллиметр от этого края. Когда подгибы выполнены, и на короткой, и на длинной части нужно будет вот сложить таким образом запах. Кстати, это лицо у меня. Изнанка внутри, лицо сверху. Накрываем короткой частью. Надо будет выровнять вот этот край, чтобы был вровень со сгибом вот этим. Естественно, срезы все выровнять. Здесь я тоже приутюжила вот этот сгиб, шовчик бельевой здесь. И так же, как здесь, проложу сначала строчку здесь и здесь на расстоянии 0,4 от края. Срезы стачены. Теперь выворачиваем наволочку. И причем выворачиваем мы ее не так, а вот полностью этот запах вот таким образом смотрите то есть не просто вот как она открылась и все а вот этот запах тоже надо будет вывернуть то есть смотрите получается вот так с изнанки выправить уголочки где мой инструмент Эти швы надо отутюжить, то есть припуск, который мы сделали, да, который у нас получился, его надо на одну сторону, на какую-то туда заутюжить. Ну вот я, видите, как немножко ее наволочку так положила, чтобы... И теперь вот так. И 
теперь прокладываю строчку на расстоянии 0,6,0,7. С другой стороны то же самое я сделаю. Готово. А теперь расскажу о результатах тестирования этих наволочек. Первую ночь я провела на этой подушке. Я решила желтую наволочку надеть. Подушка, как вы видите, у меня не совсем ровная. Там наполнитель, ну, такими шариками. И что я хочу сказать. Спала я очень плохо. Но не из-за того, что наволочка какая-то не та и не такая, да, или подушка неудобная. Подушка это моя родная, я на ней уже много лет сплю. Я лежала и всю ночь прислушивалась к своим ощущениям. Как у меня лицо, не чешется ли, не примялось ли, как у меня волосы и так далее. То есть, ну, из-за этого я плохо спала. Но, тем не менее, когда я встала утром, я заметила одну вещь, что у меня укладка на голове осталась Точно такая же, как была накануне вечером. Бывает, ложишься, да, вот как-то лежишь, может быть, долго на одной стороне, где-то примнется там, где-то поднимется. Утром встаешь, какой-то однобокий, да, приходится в порядок прическу приводить. А тут я утром встала, расчесалась. У меня как было вчера, так есть сегодня. В принципе, вот что меня порадовало. Я посмотрела, как в целях гигиены использовать эти наволочки. Я решила, буду спать два дня на одной стороне, два дня на другой стороне и затем менять наволочку. Доброе утро, мои дорогие! Не пугайтесь, пожалуйста, я без макияжа, без всего. Я только что из постели, я еще даже не переодевалась, не пила ни кофе, ни чай. Вот включила камеру. И спешу с вами поделиться промежуточными результатами четвертого дня моего эксперимента. Насчет состояния лица и кожи я говорить ничего не буду, потому что, мне кажется, это будет чисто субъективное мое мнение. Я хочу, чтобы мне об этом сказали мои друзья, подруги, родственники, моя семья, если они вообще это заметят. Но я покажу вам свои волосы, вернее, то, как они блестят. Смотрите. Волосы я мыла последний раз 4 дня назад, перед началом эксперимента. На второй день э, волосы у меня становятся тусклыми, на третий день я их мою. Сегодня пошел четвертый день, я хотела посмотреть, насколько быстро они будут загрязняться. Вот четвертый день. В принципе, выглядят они не грязными, но от укладки уже не осталось и следа. Понятно, что я сейчас пойду в душ и, и все это буду освежать, потому что 4 дня с немытой головой, но я себя чувствую очень даже неуютно. Эксперимент я хотела проводить в течение недели, поэтому на сегодня все. Увидимся через 2 дня. Всем привет! Сегодня идет шестой день, вернее прошла шестая ночь моего эксперимента. Что я хочу сказать первым делом? Посмотрите на мои волосы. Это второй день после мытья волос. Но я их мыла, как я уже говорила в предыдущем эпизоде, на четвертый день. Вот еще два дня прошло. Вот в таком виде у меня укладка. Но у меня стрижка сама по себе не очень удачная в этот раз. Ну, я бы даже сказала безобразная. Тем не менее, вот смотрите, как блестят мои волосы. Результатом по волосам я довольна. Насчет лица. Я не буду говорить, что у меня пропали все морщины, все разгладилось, улучшился цвет лица. Ну, зачем я буду обманывать? Я пока э, этого не вижу, но я вижу и чувствую то, что кожа на лице стала более увлажненная. Когда я раньше просыпалась по утрам, у меня вообще кожа сухая, у меня на щеках было очень, ну, так вот, стянутое ощущение. Сейчас у меня такого ощущения нет. Я связываю это с тем, что шелк, он не такой вигроскопичный, не впитывает столько влаги, сколько хлопок. Я подозреваю, что мое хлопковое постельное белье, оно впитывало, и даже не только впитывало, а вытягивало влагу из моего лица, ну вот из кожи, да. 
Вообще по ночам мне бывает часто жарко. Ну, я связываю это с возрастом, с гормональными перестройками. Бывают такие ощущения, что ты спишь, и подушка под тобой горит, и все горит, и ты ищешь место, где попрохладней. В течение этих шести ночей у меня такого чувства нет. Шелк, он сам по себе прохладный. Вот когда к нему прикасаешься, чувствуешь прохладу. Но в то же время на нем не холодно. Я мерзлячка и... Не могу терпеть, когда мне холодно. Но на этих подушках мне не холодно и не жарко. То есть, ну, достаточно комфортно. Единственный минус, который я для себя заметила, но ну, это временный минус, это период адаптации. Если вы никогда не спали на подушках или на постельном белье из шелка, вам понадобится несколько ночей, чтобы привыкнуть к этим ощущениям. В первую ночь, как я уже говорила, я прислушивалась к своим ощущениям, что я чувствую, как у меня лицо, не чешется ли и так далее. Вторую и третью ночь я просыпалась от шороха. Я слышала, как по подушке шуршат мои волосы, когда я поворачиваю голову. То есть вот этот шорох у шелка, он достаточно... Ну, я бы не сказала громкий, да, но его слышно с непривычки. Последующие ночи я привыкла и уже этого шороха не слышала. Вот, собственно, и все, что я хочу сказать. Покупать ли шелк, шить ли наволочки или постельное белье из шелка, решать только вам. Но я вижу пока только плюсы. На этом я буду прощаться. Если мое видео оказалось вам полезным, Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.